ஜிடி பாரதியின் எலிமெண்ட்ஸ் சீனியர் லிவிங் அபார்ட்மெண்ட்ஸ் இன் வண்டலூர் சென்னை கால் எயிட் நைன் தினம்தோறும் விளக்கேற்ற நல்ல எண்ணெய் இதயம் நல்ல எண்ணெய் பாஜக தலைவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் காங்கிரஸ் தலைவர் இன்று கூட முகுல் வாஷ்னிக் சென்னை வந்திருக்கிறார் அவர் டெல்லிக்கு போவார் பதிமூணாம் தேதி மிஸ்டர் மல்லிகார்ஜுன் கர்கே வரப்பிறாரு பிரைம் மினிஸ்டர் நாலு தரம் வரப்பிறார் திஸ் மார்னிங் ஐ ஹேர்ட் தட் இஸ் ஹேவிங் ஃபோர் டூர்ஸ் டோட்டல் மோடியினுடைய இமேஜ் எப்படி இருக்குது மீதி பேர் எதெல்லாம் கூறும் டெல்லியிலேருந்து பார்க்கும் பொழுது கண்டிப்பாக தமிழ்நாடுடைய தோற்றம் வேறு மாதிரி இருக்கிறது நிலைமைகள் அதெல்லாம் நாம் விவாதிப்போம் எது இருப்பினும் சாணக்கியாவுடைய கருத்து கணிப்பை பற்றி நான் கேள்விப்பட்டேன் அதை பற்றி நாம் விவாதிக்க வேண்டும் காரணம் அந்த கருத்து கணிப்புகள் அனைத்தையும் முறியடிக்கக்கூடிய ஒரே சக்தி நரேந்திர மோடி பார்த்துட்டு நிதிஷ்குமார் போயாச்சு மம்தா பானர்ஜி போயாச்சு ஒன்று யார் போகணும் டிஎம்கே ஒன்று அவர் வெளிநாட்டு போயிட்டார் ராகுல் காந்தி மாதிரி அரசியலில் நடக்குது தமிழ்நாட்டை சார் அல் இந்தியா எதிர்கட்சி எதிர்கட்சி என்பது ஒன்றுமே இல்லை ஜீரோ ஆகிவிட்டது ஏன் நரேந்திர மோடியுடைய ஆதிக்கம் அவருக்கு அப்படி கொடுக்க வேண்டுமா மிருக பலம் அதை அனைத்தும் தோற்கடித்தது ராகுல் காந்தி என்று தான் அதனால தான் எனக்கு கோபம் வருது நீங்கள் அதை இந்திய பேசவே பேசாத அருண் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 Last one week is a bad week for Congress. That's why I'm talking about it. That's why I'm talking about it. Why are you talking about it? 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 Delhi Leaks. That's why I'm talking about it. Delhi is a meeting in Delhi. Okay. Stalin is a meeting. TR Ball is a meeting. கோபத்தில் இருக்கார் நிதிஷ்குமார் அங்கே தான் அந்த பிரியுது அந்த இது நிதிஷ்குமார் சொல்கிறார் ஆப் ஹிந்திமே பார்த்து தள்ளிஜியே ஹிந்தி சீக்னா சையே அப்படின்னு ஒரு விளக்டுறார் டிஆர் பாலுபாடி பயப்படுறார் ஸ்டாலின் கேட்குறார் என்ன கத்துறாரு அவருன்ட்டு அதுக்கு பதில் சொல்கிறாங்க அங்கே தான் பிளவு ஸோ அந்த மீட்டிங் திரு ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும் நிதிஷ்குமார் அவர்களுக்கும் கொஞ்சம் ஒளிபதிவு <laughs> அப்பொழுது நிதிஷ்குமார் ஹிந்தியில் பேசியதை ஹிந்தி எதிர்த்து பேசியதை சனாதன தர்மமும் ஹிந்தியும் இரண்டு கொள்கை தான் மாற்றியது இந்த கூட்டணி என்று அவர் பேசியிருக்கிறார் ஹிந்தி சேனல்லாம் அது தமிழ் சேனலில் கமிக் மாட்டாங்களே ஒரு இது இருட்டடிப்பு செய்திருவாங்களே ஸோ இந்த ஒட்டுமொத்த பிரச்சனைக்கும் வந்து திமுக மற்றும் அந்த அதனுடைய ஹிந்தி எதிர்ப்பு தான் மூல காரணம் மூல சனாதனம் ஓகே 
மத்திய பிரதேஷ் உத்தரப்பிரதேஷ் சத்தீஸ்கர் தோல்விக்கு காரணம் பீகாரில் இருந்து நிதிஷ்குமார் வெளிநடப்புக்கு காரணம் சனாதன கூட்டணி இந்தி இந்தி எதிர்ப்பு சனாதன மல்லிகார்ஜுன் கார்கே சொல்கிறார் என்னப்பா ரமேஷ் நீ பேசுகிற நீ மல்லிகார்ஜுன் கார்கே திட்டார் சனாதனத்தை பற்றி காரணம் என்ன என்று கேட்டால் சிறுபான்மையர் வாக்கு வங்கி அதற்கு ஜாக்ரா போட்டுகிட்டே இருந்தாங்க பிரச்சார வேட்டு நிதிஷ்குமார் கிளம்பிட்டார் இந்த விஷயத்தில் நம்ம கேட்கணும்னா நிதிஷ்குமார் இப்படி போகிறத பார்க்குறோம் நிதிஷ்குமார் தான் இந்த இந்தி கூட்டணிக்கு அடித்தளம் விட்டவர் எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைத்தவர் பாட்னாவில் முதல் கூட்டத்தை நடத்தியவர் அவரே இப்படி பின்வாங்கிறதுக்கு காரணம் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா எனக்கு கன்வீனர் போஸ்ட் கொடுக்குறதுலாம் பிரச்சனை இல்லை அது காரணம் மித்தவர்கள் சொல்லப்பட்டாலும் எனக்கு காரணம் இல்லை நான் என்னெல்லாம் ட்ரை பண்ணாலும் இவங்க எல்லாரும் எதுக்குமே எனக்கு ஒத்துழைக்கல அப்படின்ட்டு ஒட்டுமொத்த பழியும் வந்து காங்கிரஸ் மேல் சொல்ல ராகுல் காந்தி சொல்லுங்க காங்கிரஸ் ஜெனரலைஸ் பண்ணாதங்க பா ரமேஷ் யூ மஸ்ட் போக்கஸ் இட் ஆன் ராகுல் காந்தி பர்டிகுலர்லி ராகுல் காந்தி காரணம் என்ன என்று கேட்டால் சைனா அதானி ஏதான் ஒன்று கால் சாணிக்கு ஆஃபீஸ்க்கு எந்த பழைய போனால் டீ நகர்லேருந்து இப்படி வரணும் சைனா போயிட்டு அதானி விட்டு வழியாக வாங்கினார் ராகுல் காந்திக்கு அது ஒரு மன குழப்ப நிலை அதிகமாக வெப்பநிலை தன்னுடைய மனதில் இருக்கிறது எதற்கு எடுத்தாலும் சைனா எதற்கு எடுத்தாலும் அது அதானி 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 வச்சு வச்சார் வச்சார் நிதிஷ்குமார் வெள்ள எடுத்தார் சரத்குமார் வெள்ள எடுத்தார் எல்லாரும் மம்தா பேனர் எடுத்தார் ஒரு அதானி இந்த இந்தி கூட்டணி கெடுத்தார் நீங்கள் எங்கேயா ஒரு இடத்துக்கு ஃபண்ட்ஸ் வரணுன்னா ஃபண்ட்ஸ் கொடுக்குறதுனே திட்டுவாங்களே யாராவது அது யார் வச்சுன்னு திட்டுறாரு ஹீ இஸ் ஆக்டிங் அப்பான் சம் அதர் பர்சன் ஜிஎம்ஆர் ஏர்போர்ட் வச்சுருந்தாங்க அவங்கெல்லாம் காங்கிரஸ் அவர் தான் அதானிக்கு எதிர்க்கு ஆக மொத்தம் ஜிஎம்ஆர் வந்து இவரோடு இருக்காங்களா இதெல்லாம் கேள்வி வரும் இந்தி கூட்டணி உடைந்தது என்பது திரைமறைவு சம்பவங்கள் பல 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 ஓகே இதில் வந்து மம்தா பேனர்ஜியும் பார்க்குறோம் ஏன்னா நிதிஷ்குமார் மட்டுமே லைம் லைட்டில் இருக்காருன்னு எடுத்தால் மம்தா பேனர்ஜியோட ரோலும் இதில் வந்து முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுது ஃபார் த கிரம்லிங் ஆஃப் இந்திய அலைன்ஸ் மம்தா பேனர்ஜி தான் அதை துவக்கி வைக்கிறாருன்னே நம்ம இதை சொல்லலாம் அவங்க தான் வந்து காங்கிரஸ்க்கு ரெண்டு சீட்டு தரேன் அது கூட முடியாது போன டைம் ரெண்டு ஜீச்சிங்கிட்டு இருக்கா இந்தியா உங்களுக்கு தர முடியாதுன்ற மாதிரி ஒரு ரஃப்பான ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொல்கிறாங்க மேற்கு வங்கத்தில் நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் நீங்கள் டெல்லியில் நாங்கள் உங்களோட கூட்டணியில் இருக்கோன்ற ஒரு மாதிரி பேச்சை பேசுகிறதா பார்த்தோம் அதை தொடர்ந்து ஆம் ஆத்மி பஞ்சாபில் முரண்டு பிடிச்சாங்க டெல்லிக்கு அடுத்த பஞ்சாயத்து அப்புறம் வரலாம் பஞ்சாபில் நாங்கள் சீட்டு தரமாட்டோம் கூட்டணி கிடையாதுன்னு மண் பகவத் மான் சொன்னார் ஸோ ஆம் ஆத்மி மம்தா பேனர்ஜியும் காங்கிரஸுடன் முரண்டு பிடிப்பதற்கும் ராகுல் தான் காரணமா அனைத்துக்குமே ராகுல் தான் காரணம் அனைத்துக்கும் காரணம் ராகுல் தான் ஆனால் அவர் யாத்திரை போயிட்டு இருக்காரு பாரத் ஜோடோ யாத்திரா அப்படி நான் ஏன் போட்ட நான் திருப்பி இல்லை கேட்குறேன் அவங்கள என்ன எனக்கு எனக்கு இந்த ராகுல் காந்தி இந்தி கூட்டணி பற்றி பேசவே பேசாதீங்க என்ன டோன்ட் பே இன்னும் இன்க்ரீஸ் மை பிளட் ப்ரெஷர் காரணம் என்னென்ன அருள் இந்திய அரசியலை குட்டி சோர் ஆக்கியது ராகுல் காந்தி கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடன் சேர்ந்து கொண்டு ராமர் மந்திர் கோவிலா திறப்பு விழாவாக போக மாட்டேன் இந்திய சுதந்திர தின விழாவிற்கு அழைப்பு வந்தால் போக மாட்டேன் என்னங்க இது இந்த நெகட்டிவ் பாலிடிக்ஸ் காரணம் என்ன தெரியுமோ அந்த பிரைம் மினிஸ்டர் சீட்டு நரேந்திர மோடி பார்க்கறதுக்கு அவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது வேறு ஒன்றும் கிடையாது காழ்ப்புணர்ச்சி விட்டுப்பிரேட்டிவ் பாலிடிக்ஸ் இட் இஸ் நாட் நோ ரியல் பாலிடிக்ஸ் அப்படி மோடி அவர்களை பிரதமர் சீட்டில் பார்க்குறதா பிரச்சனை அப்படின்னா மோடி அவர்களை தோக்கடிக்கிறதுக்கு யோசிக்க முடியாது காரணம் முந்நூற்றி மூணுலேருந்து முந்நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு இப்போ பாருங்கள் என்ன தான் சர்வே எடுத்து என்ன தான் பண்ணாலும் உத்தரப்பிரதேசம் பீகார் ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேசம் சத்தீஸ்கர் போன்ற மா மாநிலங்களில் ராமர் மந்திர் திறந்த பிறகு நிதிஷ்குமார் வெளியே போன பிறகு குறைந்தது நானூறு சீட்டு வாங்கல என்ன என்றால் என்னுடைய பெயரை ராஜகோபால் தான் மாற்றிக்கிறேன் ஸோ பிஜேபி லெட் என்டிஏ ஃப்ரண்ட் நம்ம வந்து நானூறு பிளஸ் அதற்கான ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு மிஷன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்னு அழகாக சொல்லலாம் ஹிந்தியில் சொல்ல அப்கி பார் சார் சோக்கி பார் இந்த மாதிரினா நானூற்றுக்கு மேலே அப்படிங்கிறத இந்தியில் கோஷமே போட்டிருக்காங்களே எப்படி தமிழிசை சவுந்தரராஜன் மீண்டும் மோடி வேண்டும் மோடி என்பதை காயின் பண்ணாரோ அது வ வரையடைத்தாரோ அதே மாதிரி இஸ்பார் சார்சோக்கி பார் பார் என்றால் அடுத்து வெளியே போகுது நானூறுக்கு மேலே போகுது ஸோ இந்த மிஷன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் அப்படின்ற நம்பருக்கு வந்து நிதிஷ்குமார் இப்போ உள்ள வரத நம்ம பார்க்க முடிகிறது அடுத்து அக்காலி தல் வராங்களா அதுக்கு அடுத்து சந்திரபாபு நாடு வராங்களா சந்திரபாபு அதுக்கு அடுத்து அதிமுக தான் வராங்களா அதிமுக இருந்து ஆரம்பிக்கலாமே ஓகே காரணம் என்ன என்று கேட்டால் சந்திரபாபுனுடைய
தெலுங்கானாவை வைத்து ஆந்திராவை பிடிப்போம் என்ற ஒரு அச்சுறுத்தல் அங்க ஒரு ஆர்க்கு மாதிரி வந்துடும் பாருங்க வெறும் இந்த மூணு ஸ்டேட்ஸ் விழப்போகுது <laughs> அதுக்கு அடுத்தது நம்ம அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி ஐந்து மாநிலங்களில் அரசாங்கங்கள் மாறக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புகள் உருவாகி வருகிறது அதுதான் டெல்லி லீக்ஸ் ரமேஷ் ஓகே அப்போ இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி வர அக்காலிதல் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி வர அதிமுக இன்று இருக்கக்கூடிய நிலைமையில் ஓகே வட இந்திய அரசியலை ஒரு நிமிடத்தில் அலச வேண்டும் என்றால் சுளையாக தர வேண்டும் என்றால் மூன்று முக்கிய பிரச்சனைகள் அல்ல மூன்று முக்கிய விஷயங்களை அலசியாக வேண்டும் வட இந்தியாவில் இன்று இருக்கக்கூடிய நிலைமை உணர்ச்சி வட பருகிறேன் என்று நினைக்காதீர்கள் ரமேஷ் ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு பிறகு இந்திய அரசியலே மாறிவிட்டது ஜெய் ஸ்ரீராம் அப்படின்னு கத்துறாங்க ஊரெல்லாம் கத்து வயலாம் போகிறாங்க ரோட்டில் சாரசாரியாக போகிறாங்க விளக்கிறதும் போகிறாங்க ஒத்த எவ்வளோ ஃப்ரீயாக டின்னர் தரான் லஞ்சு தரான் என்னையே நடக்குது வா தமிழ்நாட்டில் இல்லாத வட இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் கூன் பூனை கண்ணை மூடிக்கொண்டால் பூலோகம் மறைந்து விடும் என்ற ஒரு பழமொழிக்கு இணங்கு திமுக அரசு எது ஒன்றா செய்திருக்கலாம் தடை போட்டு இருக்கலாம் தடைக்கு மீது கேஸ் போடலாம் தடையை பிரசுரத்தின் மீது கேஸ் போடலாம் ஆனால் உண்மையை மறைக்க முடியாது வட இந்தியாவில் மாண்பு மிகு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் தயவுசெய்து வந்து பார்க்க வேண்டும் ஐந்து ஆறு இடங்களை குறிப்பிடுகிறேன் அந்த இடத்துக்கு அவர் சீதா மகரி என்று ஒரு பீகாரில் ஒரு இடம் இருக்கிறது அயோத்தியாவில் இருந்து நானூறு கிலோமீட்டர் வாரணாசியிலிருந்து முந்நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் இந்த இடத்தில் தான் சீதா அம்மையார் பிறந்த இடம் வாழ்ந்த இடம் அதற்காக ராமர் கோவில் திறந்த அன்று நேபாளத்தில் இருந்து திருப்பதி கோவில் இருந்து ஸ்ரீவல்லிபுரத்துக்கு ஒரு பிரசாதம் வருகிறதோ கொடை வருகிறதோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு இன்டர்நீக்கு இதையெல்லாம் தெரிந்து கொண்டு வட இந்தியாவில் உணர்ச்சிப்படுகிறார்கள் அதுதான் மாறியது அந்த மாற்றத்தில் இருந்து தான் நிதிஷ்குமார் தனது கருத்தை மாற்றிக்கொண்டார் அந்த கருத்து மாறுபாடுகள் இருந்ததனால் நிதிஷ்குமார் வெளியேறியது திமுகவிற்கும் அதிமுகவிற்கும் ஒரு பலத்தை அடி இடி திமுக வந்து திமுக பிரதானமாக பாஜக எதிர்க்குது இந்தி கூட்டணியில் இருக்குது சோக்கால் எதிர்கட்சிகளின் அந்த குழுவில் இருக்குதுன்னு ஒத்துக்கலாம் அதிமுக எதுவுமே இல்லாமல் ஐசோலேட்டடாக எங்கே போகிறோன்னு ஒரு கிளாரிட்டி இல்லாமல் இருக்காங்க அவங்களுக்கு இதில் என்ன அடி நினைக்கிறீங்க சிறுபான்மை வாக்கு வங்கி வேறு ஒன்றுமே கிடையாது அதிமுக என்ன தான் சொன்னால் இப்போ நீங்கள் நெத்தியில் விபூதிட்டுருக்கீங்க நான் ஒரு நாமம் போட்டுருக்கேன் நான் வந்து சிறுபான்மை ஓட்டு ஒன்று இந்த ஐடிட்டி போவேன் என்ன நெவர் என்னுடைய ஐடென்டிட்டி அது நான் அதை புகுத்த மாட்டேனே தவிர முன்த முன்னுத்தர் மீது என்னுடைய நம்பிக்கை நான் வெளியே காட்டுவேன் எடப்பாடி பழனிசாமி விபூதி எடுத்தது தவறு மாண்பு மிகு எடப்பாடி பழனிசாமி செய்தது மாபெரும் தவறு அதற்காக வட இந்தியாவில் சொல்லுகிறார்கள் ராமர் தான் பழி வாங்கினார் எடப்பாடி பழனிசாமியை என்று வட இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கருக்கு கணிப்பாளர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இன்று எப்படி மதிமுக மண்ணோடு மண்ணாக்க மாறிவிட்டதோ திமுகவுடன் இணைய வேண்டும் என்று பிரிவினை செய்கிறார்களோ ஒன்று வேறு சேர வேண்டும் ஒரு முயற்சி நடக்கிறதோ அந்த மாதிரியான நிலைக்கு அதிமுக தள்ளப்படக்கூடாது என்பதுதான் அரசியல் நோக்கக்கூடிய கருத்து அதே மாதிரி இந்த பிரச்சனை இந்தி கூட்டணியும் சரி ராமர் கோவிலும் சரி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு லோக்சபா தேர்தலுக்கு பிறகு எப்படி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு முன்பாக அதிமுக ஐந்து துக்களாவாக நிறைந்ததோ சசிகலா சிடிவி தினகரன் ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் இன்னும் வேறு என்ன ஸ்பிளிண்டர் குரூப்ஸ் அதே நிலைமை திமுகவிற்கும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுக்கு முன்னால் நடக்கக்கூடும் என்பதுதான் டெல்லி லீக்ஸ் ரமேஷ் 24 to 26, ஒட்டு மொத்த ட்ராமா ஒட்டு மொத்த கேஆஸ் இருக்குன்றீங்க 
தமிழகத்தில் மறுமலர்ச்சி நடக்க இருக்கிறது புத்துணர்ச்சி வர இருக்கிறது தமிழக அரசியலே மாறும் தங்களுடைய கருத்து கணிப்பை திமுகவிற்கு அதிகமாகவோ கீழாகவோ அதிமுகவிற்கு மேலாகவோ எது இருப்பினும் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய வாக்கு வங்கி அரசியல் இருக்கிறதே அது மாறும் அதற்கு மாறுதலுக்கு உறுதுணையாக நிற்பவர் நரேந்திர மோடி என்று தான் என்னுடைய ம அதற்குத்தான் என் மண் என் மக்களுடைய அடித்தளம் ஒரு பேஸ் அந்த பேஸுக்கு மேலே நரேந்திர மோடி வர்றார் நரேந்திர மோடி என்பது வட இந்தியாவில் இன்று ஒரு மாபெரும் ஒரு இயக்கம் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு மேலே சென்று விட்டார் நரேந்திர மோடி அதற்கு காரணம் ஆர்எஸ்எஸ் அந்த ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய எதையும் சேர்ந்து விட்டால் எங்கேயோ போயிட்டார் நரேந்திர மோடி வந்து நேருவையும் இந்திரா காந்தியும் சர்பாஸ் பண்ணி அதை தேர்ட்டு மேலே போயிட்டார் ஒன்றும் பிகாஸ் ஆஃப் ராம் மந்திர் ராஜீவ் காந்தி சொல்லாது எழுந்து போடும் திருப்பி திருப்பி அந்த காந்தினால எழுந்து போடும் பேசவே பேசாதீங்க அந்த காந்தி பற்றி என்னுடன் பேட்டியோ அல்லது டெல்லி லீக்ஸ வேண்டும் என்றால் காந்தி என்ற பெயரை எடுக்காதீர்கள் இவங்கெல்லாம் நக்கலி காந்தி சார் இவங்கெல்லாம் அரசியல் ஒரு ஒரிஜினலா சார் மேனகா காந்திக்கு வாண்டுவான் அதை அதையும் விட்டுருங்க அவளும் அங்க பக்கம் போறாங்களே இந்த காந்தினாலே மோடிக்கு விரோதம் ஏன்னா சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலுக்கு விரோதமாக இருந்ததுனால் ஸோ இந்த பின் ராஜீவ் காந்தி தான் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அது சிம்பத்தி ஓட் இங்கே வருவது ஹிந்து ஓட் இந்த ஹிந்து ஓட் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ நான் ஒரு கொஷின் கேட்டுட்டு லாஸ்ட் கொஷனுக்கு முன்னாடி இந்த கொஷனை கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் பிஜேபி வந்து தொடர்ந்து வந்து ரேஷன் ராம் ராம் ப்ளஸ் ரேஷன் அப்படின்றத தங்களோட ஒட்டுமொத்த பாலிசியாக வச்சுருந்தாங்க கடந்த முறை வந்து ராஷ்ட்ரா அப்படின்றதையும் வச்சுருந்தாங்க நேஷனலிசம் அப்படின்றத ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது புல்வாமா தாக்குதலை தொடர்ந்து தேசியவாதத்தை பிரதானப்படுத்தியது இம்முறை என்ன இருக்கும் ராம் இருக்குமா ரேஷன் இருக்குமா ராஷ்ட்ரா இருக்குமா இல்லை ஒட்டுமொத்தமாக கலந்து ஆர் 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 இருக்குமா ஆர் 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 இருக்கிறது வந்து ஒரு சினிமா பார்த்து நீ சொல்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏன்னா மோடி ஷா தான் திருப்பி இருக்காங்க இருக்கட்டும் ஜோடி இருக்கட்டும் ஜோடி இருக்கும் ஜோடி இருக்கும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு என்பது அருண் நரேந்திர மோடி வர்சஸ் எட்டு மாநில கட்சிகள் தான் அரசியல் காங்கிரஸ் பேசவே பேசாதீங்க காங்கிரஸ் பற்றி செத்து போச்சு சொல்லிட்டேன் திருப்பி அதையும் ஏன் எட்டு வச்சுட்டே இருக்கீங்க காரணம் என்ன என்று கேட்டால் வட இந்தியாவில் எட்டு மாநிலங்களில் ஒம்பது மாநிலங்களில் நான் நேராக சென்று இருக்கிறேன் இத்தனை முதுமை வயதிலும் குறைந்தது ஐம்பது அல்லது வட இந்திய எம்பிக்களுடன் பேசுவது அவர்களை புரிந்து கொள்வது அவர்கள் மூலமாக அந்த வாழ்க்கையை புரிந்து கொள்வது அதாவது அரசியல் நிலைமை எடிட்டர்ஸ் கில்ட் ஆஃப் இந்தியா ப்ரெஸ் அசோசியேஷன் ஆஃப் இந்தியா அகிட்ட கரஸ் எடிட்டர்ஸ் கிளப் ஆஃப் இந்தியான்னு அந்த மாதிரி ஒரு பல பத்திரிகையாளர்கள் சங்கங்களில் பேசக்கூடிய வாய்ப்பை கருத்துக்களை கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பை நான் பெற்றவன் கடந்த நாற்பத்தைந்து ஆண்டுகளில் சுளையாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் காங்கிரஸ் முக்து பாரத் என்று இரண்டாயிரத்தி பதினாலு பதிமூணு பன்னிரெண்டில் ஒரு கோஷத்தை கொடுத்தார் நரேந்திர மோடி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அதை உண்மையாக்கி விட்டார் இன்று மாநில கட்சிகளையே அவர் குறிக்கு ஓட்டு வைக்கிறார் குறியாக வச்சுக்கிறார் இந்த மரங்குத்தின்னுட்டு ஒரு குருவி ஒன்று இருக்குது அது எப்போ போனாலும் கொட்டு 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 ஒரு ஓட்டி போட்டு விடும் அங்கே ஒரு குட்டி போடும் அந்த மரங்குத்தி என்பது தான் இந்திய அரசியல் நரேந்திர மோடி குத்தி 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 காங்கிரஸ் ஒன்றும் இல்லாத பண்ணிட்டார் யா அந்தாண்டு பத்து வருஷத்தில் காங்கிரஸ் இருக்கு அட்ரஸே தெரியாது போயிடுச்சு அதே மாதிரி மாநில கட்சிகளின் காரணம் என்ன என்று கேட்டால் பிரிவினைவாதத்தை தான் மாநில கட்சிகளும் குடும்ப அரசியலைத்தான் மாநில கட்சிகளும் ஊழலைத்தான் மாநில கட்சிகள் உருவாக்குகின்றன என்பது நரேந்திர மோடியினுடைய அசைக்க முடியாத கொள்கை அது மாநில கட்சிகள் தான் அடுத்த டார்கெட் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க லாஸ்ட் கொஷின் டு வைண்ட் அப் தமிழகத்தில் திரு அண்ணாமலை அவர்கள் திமுகவுக்கு எதிராக எப்பேற்பட்ட அரசியலை செய்து வர்றாரு நம்ம பார்க்குறோம் நேத்தி வந்து விழுப்புரத்தில் சொல்கிறாரு திமுகவை அழித்தே திருவேன் என வெறிப்பிடித்திருக்கிறேன் அப்படின்னு உணர்ச்சி பொங்க பேசினார் நேற்றைய விழுப்புரம் பேச்சு நம்ம பார்த்தோம் யாத்திரைக்கு நடுவே நடந்து ரொம்ப ஒரு ஃபயர் ட்ரெண்ட் ஸ்பீச்சாக இருந்தது திரு அண்ணாமலை அவர்களுடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க ஒட்டு மொத்தமாக இன்னும் நாட்கள் இரண்டு மாதம் மட்டும்தான் இருக்கு சிக்ஸ்டி டேஸ் ரஃப்லி ஃபார் அ மாடல் ஃபார் ஃபுல் எலெக்ஷன் அண்ட் தேர்ட்டி டேஸ் ரஃப்லி ஃபார் மாடல் கோட் ஆஃப் கான்டக்ட் ஸோ இப்படி இருக்கக்கூடிய நிலைமையில தமிழக பாலிடிக்ஸில் திரு அண்ணாமலை அவர்களுடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்கிறது உழைக்கிறவர் கடுமையாக உழைத்தவர் உழைப்பதற்கு பலனை பெற்றுவிட்டார் ஓட் பர்சன்டேஜ் நிச்சயம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அது ஒரு சேலஞ்ச் ஆகும் 
அண்ணாமலையினுடைய வளர்ச்சி என்பது திராவிடத்தின் மங்குவதற்குனுடைய எழுச்சி திராவிடம் என்பது மங்கிவிடும் அந்த திராவிடம் மங்குவதைத்தான் நரேந்திர மோடியும் அண்ணாமலையும் அமித்ஷாவும் நட்டாவும் செய்கிறார்கள் அதற்கு உறுதுணையாக அதற்கு ஒரு ஏஜென்ட் ஃபார் சேஞ்ச் இருப்பது அண்ணாமலை ஸோ அண்ணாமலையினுடைய வளர்ச்சி என்பது நரேந்திர மோடியினுடைய வளர்ச்சி தமிழகத்தில் நரேந்திர மோடியினுடைய ஆசைகளாலும் நரேந்திர மோடியினுடைய பக்க பலத்தாலும் தான் அண்ணாமலைக்கு இத்தனை உணர்ச்சி வருகிறது அதனை அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்துவது நரேந்திர மோடியினுடைய பெயரினால் தான் இதே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபது இருபத்தி ஒன்றில் கோபேக் மோடி என்றார்கள் கருப்பு கொடி காட்டினார்கள் கருப்பர் கருப்பர் கூட்டமான கருப்பர் சட்டை சட்டை கூட்டம் அதெல்லாம் போட்டுட்டு இந்துக்கு விரோதம் செருப்பு மாலை போட்டாங்க ராமருக்கு அது இப்போ அனுப்பி சொல்லுங்க பக்கம் எனக்கு தெரிந்த திராவிட கொள்கை என்பது மு க ஸ்டாலினுடைய மகன் உதயநிதிக்கு தெரியுமா என்பது தான் எனக்கு புரியாது காரணம் எதுவும் எழுதி வைத்து படிக்கிறார தவிர ஹீ இஸ் நாட் இன்வால்வ் இந்த மூமெண்ட் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை அலச வேண்டும் என்றால் அண்ணாமலனுடைய பேச்சை கேட்ப கேட்ட பலரும் உதாரணத்துக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றால் இன்று நம்முடன் இருக்கக்கூடிய ஆற்காடு வீராசாமி போன்றவர்கள் பழம் பெரு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் திராவிட பாசனையிலிருந்து வந்தவர்கள் துரைமுருகன் உள்பட ஈவன் எஸ் எஸ் பழனிமாணிக்கம் போன்றவர்கள் டி ஆர் பாலு உள்பட ஜெகத் ரக்ஷகன் அவர் வந்து இந்துத்துவ பக்கம் வந்துட்டார் நாலாவது இந்து பக்கம் வந்து நான் பேசுகிறேன் அவர் எல்லா திமுக ஆழ்வாரே வா அப்படின்னு தான் கூப்பிடுவாங்க ஆழ்வார் தான் பேர் அவருக்கு பார்லிமெண்டில் ஏ ஆழ்வார் போகிறார் போகிறார் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு இந்து உணர்ச்சி வேண்டவர் அவர்கள் எல்லாம் மறைக்கப்பட்டு விட்டார்கள் மறந்து மறந்து போய்விட்டது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அந்த விரீதியில் பார்த்தால் தான் அண்ணாமலையுடைய வளர்ச்சியும் திராவிடத்தினுடைய வீழ்ச்சியும் என் கண்ணில் பருகிறது அதற்கு பக்க துணையாக இருப்பது நரேந்திர மோடி அதற்கு உண்மையான சப்போர்ட் என்று என்றால் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர் சமுதாயம் அறுபத்தி ஐந்து பர்சன்ட் ஃபஸ்ட் டைம் ஓட்டர்ஸ் நீங்கள் தான் இன்னும் சர்வே பண்ணேன் பண்ணேன்னு பீத்திக்கிறீங்களே சாணக்கியா நான் ஒரு சர்வே சொல்கிறேன் அறுபத்தைந்து அதை நீங்கள் அடுத்த சர்வேல நீங்கள் காமிக்கணும் அருண் அதை நீங்கள் ரங்கராஜ் பாண்டேயிடம் தயவு செய்து சொல்லுங்கள் பொதுமக்களிடையே குறிப்பாக இளைஞர்களிடையே இரண்டாயிரத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இரண்டு இரண்டாயிரத்தி மூன்றில் பிறந்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை அறுபத்தைந்து பர்சன்ட் நாற்பத்தேழு பர்சன்ட் பெண் வாக்காளர்கள் இந்த ஃபஸ்ட் டைம் ஓட்டர்ஸ் இருக்கா பாருங்க அவங்களெல்லாம் ஜெயலலிதா ஈராவில் நரேந்திர மோடி ஈராவில் வாழ்க்கையில் வளர்ந்தவர்கள் திராவிடம் என்பது அவர்களுக்கு தெரியவே தெரியாது அதனுடன் கூட இன்று இருக்கக்கூடிய நிலைமை அகில உலகத்திலும் சரி இந்தியாவிலும் இன் பர்டிகுலர் டிஜிட்டலைசேஷன் அதை தமிழ் என்ன சொல்கிறது டிஜிட்டலைசேஷனுக்கு அதனுடைய தீவிர ஆக்கம் அதனால் தான் இரண்டாயிரம் இரண்டாயிரத்தி ஒன்றுக்கு பிறகு ஜெயலலிதா அம்மையார் நரேந்திர மோடியினுடைய ஆளுமையில் ஆட்சியில் பிறந்த இளைஞர்கள் டிஜிட்டல் சில்ட்ரன் என்று சொல்லுகிறார்கள் அந்த டிஜிட்டல் சில்ட்ரன் போக இரண்டாயிரத்தி நாலு இரண்டாயிரத்தி ஐந்து இருபத்தாறு அப்படிலாம் வந்து இருபத்தி ஆறு இருபத்தி எட்டு வந்துருங்க இட் வில் பி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சில்ட்ரன் இந்தியா மாறுகிறது உலகம் மாறுகிறது அதைத்தான் நரேந்திர மோடி சொல்கிறார் அதையெல்லாம் வைத்து ஒசிப்பி விடுவது அண்ணாமலை அண்ணாமலை போன்ற பல தலைவர்களை வணிக இந்திய அளவில் நரேந்திர மோடி உருவாக்கி இருக்கிறார் சஞ்சய் பண்டி என்பவர் ஆந்திராவிலும் தெலுங்கானா தெலுங்கானாவிலும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு நம்ம வெஸ்ட் பெங்காலில் சுகேந்து அதிகாரி சுவேந்து அதிகாரி திருப்பூராவில் மற்றும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் தேவேந்திர ஃபட்னவீஸ் என்பது இரண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு முன் யார் என்று தெரியாது அவரை வளர்த்து விட்டார் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் நரேந்திர மோடி தன்னுடைய ஆட்கள் என்று வைத்திருந்தாலும் பாஜகவிற்கு அருணாக் தாக்கூர் அவரும் அண்ணாமலை மாதம் பாட் கட்சியில் வந்தார் அதையும் தவிர அண்டை மாநிலமான கர்நாடகாவில் தேஜஸ்வி சூர்யா நீ எழுதி வச்சுங்க அருண் நான் சொன்ன ஐந்தாறு பேர்களை வட்டமிட்டு வட்டமிட்டு நீங்கள் கோடு போட்டு பார்த்தால் இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தொம்போது கண்ணே தெரியும் ஃபியூச்சர் லீடர்ஸ் உருவாக்கிட்டாங்களே அது திமுகவில் முடியுமா அதிமுகவில் முடியும் ஐ அக்ரி வித் யூ எடப்பாடி பழனிசாமி தூக்கெறிந்து வேறு யாரால் வந்தாலும் ஆச்சரியப்படுவதுக்கு அந்த சங்கட் சங்கடன் அப்படின்னா அந்த ஆர்கனைசேஷன் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங் அது அம்மையார் ஜெயலலிதா வைத்தது எம்ஜிஆர் வளர்த்தது 
இரத்த இலையினால் வந்தது அதே மாதிரி திமுக முடியுமா பாஜகவில் இவ்வளவு காங்கிரஸ் முடியுமா இது மம்தா பானர்ஜியால் முடியுமா அகிலேஷ் யாதவ் முடியவே முடியாது அதனால் தான் இந்தி கூட்டணி உடைந்தது நரேந்திர மோடியினுடைய ராம் மந்திரியுடைய தாக்கம் அதிகமாகிவிட்டது வட இந்தியா அரசியல் இந்த இரண்டும் சேர்த்து வைத்து தான் இந்தியாவுடைய அகில உலக புகழ் இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்ரி ஃபண்டாக இருந்தாலும் சரி வேர்ல்டு பேங்காக இருந்தாலும் இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரத்தை மூன்றாவது இடத்திற்கு கொண்டு வந்தார் நரேந்திர மோடி அதற்கு காரணம் ஒரு பச்சை தமிழச்சி நிர்மலா சீதாராமன் அதற்கு உறுதுணையாக அவருக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருந்தது நரேந்திர மோடி ஸோ ஆக மொத்தம் இதையெல்லாம் ஒட்டு ஒத்து டெல்லி லீக்ஸ் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா சிம்பிளாக சொல்லணும்னு கேட்டிங்கன்னா முந்நூற்றி ஆறாவது சீட் வந்துடுவாங்க பிஜேபி என்னுடைய கணிப்பு பிஜேபி அலோன் அலோன் தமிழ்நாடு எவ்வளோ வரும் நினைக்கிறேன் போக போக தான் பார்க்கணும் அது ஓட்டு எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படிலாம் பார்க்கணும் அலையன்ஸை வைத்து பார்க்கணும் இன்னமும் என் மனதில் படுகிறது அதிமுக பாஜக அலையன்ஸ் வந்தாலும் கூட திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய அந்த திராவிடம் மங்கி விட்டது குடும்ப அரசியல் ஓ கோலோஜி விட்டது ஊழல் அதிகமாக போச்சு இயற்கை சீற்றத்தின் பொழுது திமுக பொதுமக்களிடமிருந்து பிரிந்து விட்டது அதைத்தான் பற்பல எம்பிக்கள் என்னிடம் தனிப்பட்ட முறையில் கண்ணீர் விட்டு சொல்லுகிறார்கள் வி லாஸ் த கேம் நீங்கள் கரு கருத்து கணிப்பில் ஐநூறுரூவா ரெண்டாயிரம் ரூபா மூவாயிரம் ரூபா கொடுத்து பண்ணோம் ஆனால் பொதுமக்களிடையே இருக்கக்கூடிய எதிர்ப்பு என்பது திமுக சம்பாதித்து விட்டது அதை ஒருங்கிணைக்கு ஆல் இந்தியா அவரை வந்து ஒரு இந்தி கூட்டணின்னு சொன்னீங்க ஒரு ஸ்டேட் அந்த மாதிரி வரத்துக்கான முயற்சிகளை நான் சொல்லுகிறேன் நட்டா அவர்களும் ஜி கே வாசன் அவர்களும் தனியாக நான்கு முறை பேசியாகிவிட்டது நட்டா அவர்களும் மற்ற கட்சி இந்தியில் இருக்கக்கூடிய அவர்கள் சொல்லுவதெல்லாம் எடப்பாடி பழனிசாமி மீண்டும் கொண்டு வர வேண்டும் என்று ஆக மொத்தம் சென்ற வாரம் பியூஷ் கோயல் சென்னை வந்திருந்த பொழுது கூட எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் பேசியதாக நான் கேள்விப்பட்டேன் ஏதோ ஒரு பாலம் அமைக்கப்பட்டு விட்டது ராமருக்கு பாலம் கூட அணியில் தான் கட்டியது ஸோ கூட்டி கூட்டி அணியில் செறுகிறது அது சிதறுமா ஒன்றாகுமா வெயிட் அண்ட் வாட்ச் ரொம்ப நன்றி சார் இந்த நேரம் நம்மோடு இணைந்து பல விஷயங்கள் குறித்து டெல்லி லீக்ஸில் சிறப்பு டெல்லி லீக்ஸாக சென்னையிலிருந்தே பல விஷயங்களை சொன்னாக்கா மிக்க நன்றி சார் தேங்க்யூ